எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் ஹரிஹரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் ஸோ நம்ம இந்த லெக்சரில் மொதல் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ நார்மல் மெத்தட்ஸும் தென் த்ரூ எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் மெத்தட் பற்றியும் இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மொதல் மொதல் நம்ம ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து எட்வர்ட் ஜென்னர் ஸோ எட்வர்ட் ஜென்னர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபிசிஷியன் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா மொதல் மொதல் இந்த வேக்சினேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த இவர் மில்க் மேட்ஸ் தட் மீன்ஸ் இந்த பால் தயாரிக்கிற குடும்பத்தில் இருக்கிற ஏரியாவில் குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணார்னா இந்த கவுபாக்ஸ் வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகும் எதுக்கு கேட்டில்ஸுக்கு ஸோ அதில் இருந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்யூடை என்ன பண்ணார்னா இவர் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணார் ஸோ அப்படி பண்ணப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த கவுபாக்ஸுக்கு எப்படி அந்த கவுபாக்ஸ் லிக்யூட் தந்தோடனே அந்த குழந்த வந்து அந்த ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கவுபாக்ஸ் வைரஸும் ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸும் வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருந்தனால அன்னைக்கு எட்வர்ட் ஜென்னர் அந்த தயாரித்த ஐடியா ஆஃப் வேக்சினேஷன் என்னாச்சுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது தட் மீன்ஸ் ஒரு கவுபாக்ஸ் ட்ரெயின் தந்தாலே வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ்லேருந்து நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைச்சது ஸோ அன்னைக்கில் இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சைனில் வந்து இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுபாக்ஸ் ட்ரெயின் தான் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து வேரியோலா வைரஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த கவுபாக்ஸ் ட்ரெயின் வேரியோலா வைரஸை என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அட்டினுவேட் பண்ணோம் ஸோ அட்டினுவேட் எப்படி பண்ணுறோம்னா பேசேஜ் ஒவ்வொரு ஒரு அனிமல்லேருந்து இன்னொரு அனிமல் அந்த வைரஸ் வந்து மொதல் ஒரு அனிமலுக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதில் இருந்து அந்த வைரஸை எடுத்து இன்னொரு அனிமலுக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு பண்ணுறது வந்து இந்த பேசேஜ் ஸோ இந்த பேசேஜ் வந்து ரேபிட் இல்லைனா காஃப்ஸில் பண்ணுறப்ப என்னாச்சுன்னா அட்டினுவேட் ஆச்சு ஸோ அப்படி அந்த அட்டினுவேட் பண்ணதை தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினாக இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து பல ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு வகையில் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து அட்டினுவேஷன் வைரல் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு அனிமல் சோர்ஸை வச்சு இன்னொன்று ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு எக்கில் இருந்து பண்ணுறது ஸோ ரெண்டு மெத்தட்ஸையும் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ மொதல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் த்ரூ அண்ட் அனிமல் சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் மொதல் ஸ்டெப் வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் அனிமல் ஸோ எந்த அனிமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது என்ன வந்து ஆன்டிஜனாக இனாக்குலேட் பண்ணுறது தட் மீன்ஸ் இந்த வைரஸ் கோவபாக்ஸ் வைரஸை இனாக்குலேட் பண்ணுறது மூணாவது வந்து இன்குபேட் பண்ணுறது அது மெதுவாக க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஸோ நாலாவது வந்து அந்த வைரஸ் அந்த இன்குபேட் பண்ணப்புறம் ஹார்வஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம ஒரு வேக்சினாக தர்றது ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் தான் ஒரு வய வய ஒரு வேக்சின் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் வந்து ஒரு அனிமல் சோர்ஸ்லேருந்து தயாரிக்கிற முறை ஸோ முதல் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ஆஃப் அனிமல் ஸோ எந்த அனிமல் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஹெல்த்தி காஃப்ஸ் இல்லைனா ஷீப் தட் மீன்ஸ் ஆட்டு ஆடு இல்லைனா ஒரு குட்டி ஒரு பசுமாட்டு குட்டி காஃப்ஸ் இல்லைனா ஷீப்பை வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ மொதல் அதை செலக்ட் பண்ணப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அதை கொண்டு போய் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து குவாரண்டைன் பண்ணுறோம் தட் மீன்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ வச்ச அப்புறம் அதை வந்து செக் பண்ணுறோம் என்னன்னு ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ் கம்யூனிகபிள் பண்ணுற டிசீஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறோம் ஸோ டிசீஸ் இல்லைன்னோடனே அந்த அனிமலை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ செலக்ட் பண்ணப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் இனாக்குலேட் பண்ணுறோம் எதை நம்ம இந்த கவுபாக்ஸ் ட்ரெயினை ஸோ இதை இனாக்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறோம்னா ஆட்டோட அப்டாமன் இல்லைனா ஃப்ளாங்ஸ் ஸோ ஃப்ளாங்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஷீப்பில் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஷீப்பில் அப்டாமன் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ளாங்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க
திரும்ப ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம் திரும்ப டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு டைம் இதை பண்ண அப்புறம் அந்த அந்த ஸ்க்ரப் பண்ண ஏரியா வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிளட்டு வராமல் ஒரு கோம் சீப்பு மாதிரி இருக்கும் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் ஸோ அது மெதுவாக ஸ்க்ரப் பண்ணுறப்ப வந்து பிளட்டு வராமல் ஒரு சிராய்ப்பு மாதிரி உண்டாக்கும் ஸோ அப்படி உண்டாக்குன அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அந்த வைரஸ் தட் இஸ் வேரியோலா ஸ்ட்ரைன் கௌபாக்ஸ் ஸ்ட்ரெயினை வச்சு அந்த இடத்துல வந்து ரப் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ராச்சை பொறுத்து தான் என்ன ஆகும்னா இந்த வைரஸோட இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த இது ஸ்க்ராச் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ரேபிஸில் ரேபிட்ஸில் வந்து டக்குன்னு ப்ரொபகேட் ஆகாது ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லப்பைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் ரேபிட் யூஸ் பண்ணால் அப்படி ஆகும் ஸோ மூணாவது ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இன்குபேஷன் ஸோ இதை ரப் பண்ண அப்புறம் வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு நாள் அப்படியே விட்டோம்னா வைரஸ் வந்து என்ன ஆகிருக்கும்னா அந்த ஸ்கார் தட் மீன்ஸ் அந்த சிராய்ப்பு ஏற்பட்ட இடத்துல வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து ஏசப்டிக்காக க்ளீனாக இருக்கணும் ஏன்னா சிராய்ப்பு ஏற்பட்டனால வேறு பேக்டீரியாவோ வேறு இன்ஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆகாமல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இன்குபேஷன் நாலு டு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அதுக்குள்ளேயும் வந்து அதிக வைரஸ் வந்து அது பாடியில் வந்து டெவலப் ஆகியிருக்கும் அந்த ஷீப்லனா காஃப்ஸில் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அனிமலை வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணோம் அந்த வைரஸ் நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த அனிமலை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை கொண்டுட்டு அப்புறம் அந்த பிளட்ஸில் இருந்து எல்லாமே அந்த மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாகுனேட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிடுறோம் நல்லா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த லிம்ஃப் ஏன்னா இந்த வைரஸ் எங்கே அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும்னா லிம்ஃப் நோட்ஸில் லிம்ஃபில் இருக்கும் ஸோ லிம்ஃபை மட்டும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ லிம்ஃபை ரிமூவ் பண்ணி லிம்ஃப் மெட்டீரியல்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து பூல் பண்ணுறோம் ஸோ பூல் பண்ண அப்புறம் அது வந்து ஹோமோஜினைஸ் பண்ணுறோம் தட் மீன்ஸ் அந்த செல்ஸ்லாம் பிரேக் பண்ண விடுறோம் ஸோ மீன் வயல் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த அனிமல் செத்த அப்புறம் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் வேறு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகலை ஏன்னா வேறு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருந்ததுன்னா அதோட ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன்டிபாடிஸாக வந்து லிம்ஃபில் இருக்கும் ஸோ அதனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு அந்த லிம்ஃப் மெட்டீரியல் கிடைச்சது ஹோமோஜினைஸ் பண்ணதில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா இந்த அட்டினுவேட்டான இந்த வைரல் இருக்கும் ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸ் ஸோ இப்போ பியூரிஃபை பண்ணி அதை மட்டும் எடுக்கணும் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஸ்கார் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல என்ன இஷ்யூஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கார் பண்ணால் பெர்ஃபெக்டாக வந்து வேறு இன்ஃபெக்ஷன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்மளால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ என்றைக்குமே லைட்டாக கண்டமினேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த லிம்ஃபை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் எதோடனா கில்டு பெத்தேஜன்ஸோட ஸோ இந்த லிம்ஃப் மெட்டீரியலில் இன்கேஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆன பேக்டீரியா இருந்ததுன்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஸோ அதே டைம் வந்து நம்ம கில்டு பெத்தோஜன்ஸ் இல்லது நோன் பெத்தோஜன்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிறது போட்டோம்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸும் இதுவும் சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பேக்டீரியா லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிரும் அது வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகி அது வந்து வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காலத்தில் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணாங்கன்னா கிரைண்டிங் பண்ணாங்க அதாவது ஒரு பத்து எம்எல் இந்த லிம்ஃப் மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா அதில் பத்து எம்எல் கிளிசரின் ஈக்குவல் வேல்யூம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு மைனஸ் டென் டிகிரியில் ஸோ இந்த மெத்தடில் பியூரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த மெத்தடை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நீங்கள் மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இந்த லிம்ஃப் மெட்டீரியலை வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் சால்வண்ட் ப்ரோட்டீனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற சால்வண்ட் ஸோ லிம்ஃபில் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் இம்யூனோக்ளோபுலின்னால ஸோ இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் சால்வண்ட் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது ட்ரைக்ளூரோ ஃப்ளூரோ மீத்தேன் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ப்ரோட்டீனை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் அதே டைம் வந்து பேக்டீரியா சைடல் ஏஜென்ட்டாகவும் இது யூஸ் ஆகிறனால இதை ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு பதிலா
இதில் தட் மீன்ஸ் இந்த ட்ரைக்ளோரோஃப்ளோரோ மீத்தேன் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபீனால் ஆட் பண்ணுறோம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் வந்து ரெண்டு நாள் வந்து நம்ம இன்குபேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏன் இந்த ஃபீனால் ஆட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபீனால் வந்து ஒரு பேக்டீரிய சைடல் ஏஜென்ட் நம்ம ஃபினாயில் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபீனால் ஒரு பேக்டீரிய சைடல் ஏஜென்ட் ஸோ இது வைரஸை எதுவுமே பண்ணாது டேமேஜ் பண்ணாது இது பேக்டீரியா இருக்கிறது எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து கிளிசரினும் பெப்டோன் ஸோ கிளிசரின் நாற்பது பர்சன்ட்டும் பெப்டோன் ஒரு பர்சன்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன பண்ணுறோம்னா அப்படியே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிடுறோம் மைனஸ் டென் டிகிரி ஸோ இந்த மைனஸ் டென் டிகிரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணோம்னா கிளிசரனும் வந்து பேக்டீரிய சைடல் ஆக்ஷனாக இருந்துட்டு எல்லாம் எந்த பேக்டீரியா இருந்ததுன்னா எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நமக்கு வந்து பியூர் ஒரு அட்டினியூட்டட் வைரல் ப்ரிப்பரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கிளிசரின் ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் என்ன பண்ணுதுன்னா இது விஸ்காசிட்டி கூற்றனால் ஈஸியாக நம்மளால் வேக்சினேட் பண்ண முடியுது ஸோ பெப்டோனோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அந்த வைரஸோட வயபிலிட்டி தட் மீன்ஸ் சாகாமல் வந்து அதை வந்து பாதுகாக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த ப்ரிப்பரேஷன் சஸ்பென்ஷன் தராமல் ஒரு ஃப்ரீஸ் ட்ரைடு ஃபார்மாக தந்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தயாரித்த அப்புறம் இதோட குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ குவாலிட்டி டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஈக்கோலையோ ஒரு எனோ எரோபிக்கோ அனரோபிக் பேக்டீரியா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அது இருந்ததுன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி இருந்தால் கூட கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியாதனால வந்து நாம் பார்க்குறது வந்து மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பெர் எம்எல் கீழே இருந்தால் கூட சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஸோ இது தான் ஒரு நார்மல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த அனிமலில் இருந்து எடுக்கிறனால காஃப் சீப்ஸ் எல்லாம் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாமல் வந்து நம்ம இதே ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினை வந்து ஒரு ஃபெர்டிலை ஃபெர்டைல் எக்கில் இருந்து தயாரிக்கிறோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்டைல் எக்கில் இருந்து தயாரிக்கலாம் ஸோ இந்த வேக்சின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் வந்து எங்கே தயாரிக்கிறோம்னா கோரியோ அலன்டாயிக் மெம்பிரேனில் வந்து இந்த வைரஸ் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும் ஸோ ஈஸியாக கல்டிவேட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபெர்டைல் எக்கில் ஸோ ரெண்டாவது மேஜர் அட்வான்டேஜ் இந்த ஃபெர்டைல் எக்கில் தயாரிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் மெட்டீரியல் ஸ்டெரைலாக இருக்கும் ஏன்னா போன மெத்தட் மாதிரி பேக்டீரியலோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்கல் கல்டிவே இன் கண்டாமினேஷன் வந்து இதில் இருக்காது ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ஸ்டரைலாக வந்து வெறும் வைரஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபெர்டைல் எக்ஸில் இருந்து தயாரிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொதல் ஒரு முட்டையை எடுத்துக்குவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு கேண்டிலில் வந்து இன்குபேட் பண்ணுவோம் பன்னெண்டு நாளைக்கு ஸோ பன்னெண்டு நாளைக்கு இந்த கேண்டிலில் இன்குபேட் பண்ண அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதோட இயர் சாக்கை வந்து மார்க் பண்ணிக்குவோம் ஒரு ட்ராங்கிள் மாதிரி அந்த இயர் சாக்கில் வந்து ஒரு ட்ராங்கிள் மாதிரி வந்து போட்டுக்கிட்டு ஒரு சின்ன பிக்கப் எடுப்போம் ஓகேயா ஸோ அந்த ட்ராங்கிள் மார்க் ஏரியாவில் வந்து கோரியோ அலன்டாயிக் மெம்பரேன்னு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மொதல் என்ன பண்ணுறோம்னா மொதல் எக் இருக்குது கேண்டிலில் காமிக்கிறோம் பன்னெண்டு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் கோரியோ அலன்டாயிக் மெம்பரேன் தட் மீன்ஸ் இயர் சாக் பக்கத்தில் இருக்கிற மெம்பரேன் கோரியோ அலன்டாயிக் மெம்பரேன் பக்கத்தில் ஒரு ட்ராங்கிளை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இயர் சாக் மேலே வந்து கோரியோ அலன்டாயிக் மெம்பரேன் பக்கத்தில் ஒரு ட்ராங்கிள் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ட்ராங்கிள் இருக்குல்ல இதை கரெக்டாக கட் பண்ணுறோம் ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு இது டென்டல் மோட்டார் வச்சு இதை வந்து கட் பண்ணுறோம் ஒரு கார்பாண்ட்ரம் டிஸ்க் மாதிரி வந்து இந்த எஜ்ஜை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே டைம் என்ன பண்ணுறோம்னா நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்ன மாதிரி இந்த ஏர் சாக் பக்கத்தில் ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ இந்த குரூ இந்த ஹோல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஏர் ஸ்பேஸ் பக்கத்தில் ஸோ இது எதுக்குங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ மொதல் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ட்ராங்கிளை கட் பண்ணதை லைட்டாக மேலே தூக்குறோம் ஸோ தூக்குன அப்புறம் இந்த இப்படி இந்த ட்ராங்கிளை கட் பண்ண அந்த ஏரியா ஷெல்லை வந்து எடுக்கிறப்ப வந்து இது கீழே இருக்கிற அந்த ஒயிட் லேயர் மெம்பரேன் மாதிரி இருக்கும்
ஸோ ஊற்றுன அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதை லைட்டாக வந்து மூடிட்டு ஒரு இந்த ஹோல் பண்ணோம் தெரியுமா ஏர் சேக் முட்டையோட ஏர் சேக்கில் அதில் மெதுவாக காற்று போட்டு இழுக்கிறோம் ஸோ அப்படி அந்த ஏரை ரிமூவ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த ஏர் சேக் பக்கத்தில் வந்து நின்றும் அப்போ என்ன ஆகும்னா மேலே ஓடில் ட்ரையாங்கிள் போட்டு எடுத்தோம்னா மெம்பரைன் எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் கீழே வரும் ஸோ அப்போ வந்து சலைன் என்ன ஆகும்னா அந்த கோரிய அலன் டாகிங் மெம்பரைன் ஃபுல்லாக நின்றும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வைரஸை வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ என்னாச்சுன்னா முத ஏர் சேக்கில் இங்கே வந்து கேப் இருந்தது காற்றை விழுத்தவனே லிக்யூட் போனனால அது அப்படியே வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் வைரஸை ஸோ வைரஸை ஆட் பண்ணோடனே என்னாகும் வைரல் குரோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு எப்பயும் போல் வந்து நம்ம ஃபியூ ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சஸ்பென்ஷனாகவும் தரலாம் ரெண்டாவது எப்படி தரலாம்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரைடு ஃபார்மாக தரலாம் ஸோ இன்றைக்கி தேதியில் வந்து லிக்யூடு சஸ்பென்ஷனாக ஸ்மால் பாக்ஸ் தந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து சர்டைன் ப்ராப்ளம்ஸ் லீட் பண்ணுது ஸோ இதோட பொட்டன்சி லிக்யூடாக தந்தோம்னா இதோட பொட்டன்சி வந்து எப்போ இருக்கும்னா மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியலில் ஸ்டோர் பண்ணால் மட்டும் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஹை டெம்பரேச்சர் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைனா லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் என்ன ஆகும்னா இன்ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக லிக்யூட் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டு பத்து டிகிரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் இதோட செல்ஃப் லைஃப் அதே இது பத்து டு இருபது டிகிரி ஸ்டோர் பண்ணோம்னா ஒரு வாரம் தான் இதோட செல்ஃப் லைஃப் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ண தான் ஃப்ரீஜ் ட்ரைடு ஃபார்மில் இன்றைக்கி தேதியில் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் தர்றோம் ஸோ மைனஸ் டென் டிகிரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இதோட செல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்டெஃபினிட்டாக இருக்கும் பல வருஷம் வச்சுக்கலாம் அதே இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ரூம் டெம்பரேச்சர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் முப்பத்தேழு டிகிரியில் வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் இது ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இதோட பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சிங்கிள் டோஸாகவும் தர்றோம் மல்டி டோஸாகவும் தர்றோம் ஜென்ரலாக லிக்யூட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து சிங்கிள் டோஸ் கண்டெய்னராக தான் தருவாங்க ஏன்னா இமீடியட்டாக யூஸ் பண்ணி த்ரோ பண்ணணும் அதே இது வந்து ஃப்ரீஸ் ட்ரைடாக இருந்ததுன்னா மல்டி டோஸ் கண்டெய்னராக தர்றாங்க ஸோ இதோட டோசேஜ் ரெஜிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் டோஸுக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸாக தர்றப்ப வந்து ஒரு ட்ராப் வந்து பெர் கண்டினியூஸ் மல்டிபிள் பங்கர் டெக்னிக்கில் தரணும் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்கேர்ஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ராப் அங்கே விட்டுறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் இதே இது ஜீரியாட்ரிக் ட்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பண்ணுறோம் ஸோ மல்டிபிள் இது பண்ணிவிட்டு பங்கர் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேர்ஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அங்கே ஒரு ட்ராப் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதே இது நீங்கள் பீடியாட்ரிக் டோஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி பங்கர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ராப் அப்ளை பண்ணுவாங்க லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த எமர் நான் எமர்ஜென்சி இல்லாதப்போ இந்த வேக்சினேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸும் எமர்ஜென்சி இல்லைன்னா இந்த வேக்சினேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்டோ ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேக்சினும் படி இதுவும் ரெண்டு டு எட்டு டிகிரி ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரோசன் பண்ணக்கூடாது லைட்டில் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ மிக்க நன்றி என்னோடய ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் கேட்டதுக்கு ஸோ மிச்ச வைரல் வேக்சினோட ப்ரொடக்ஷனும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்